Всем привет! В эфире подкаст «Откровенно об IT-инфраструктуре». Его бессменный ведущий я, Сергей Зинкевич, директор бизнес-юнита «Крок облачные сервисы». Со мной Саня Фикс, наш продукт менеджер Сегодня мы будем говорить об экономике облака, и в этом вопросе мы будем разбираться с IT-директором компании сети партнерств Романом Дрожжиным. Роман, привет! Добрый день! Наши подкасты выходят на ежемесячной основе, и это юбилейный пятый выпуск, который должен быть супер легендарным. Роман, тут у тебя большой расчет. Постараюсь. С нами также инфопартнер Техноми. Надеюсь, Марина к нам подключится и задаст несколько вопросов. Что еще осталось сказать? Подписывайтесь на наши подкасты в любой подкастный. В любой подкастный, да. Разбираемся про экономику облака. Роман, ты опытный облачный пользователь, уже там не раз как бы как компания заказывал облачные услуги. Почему ты это делаешь? Это действительно выгоднее, чем иметь инфраструктуру он премис Или у тебя какие-то другие мотивы? Вопрос может показаться и простым, но на самом деле он достаточно сложный. Роман, перебью тебя перед тем, как ты ответишь. Давайте спросим наших слушателей. Сейчас появится опросник Точно. на экране. И пускай наши слушатели проголосуют, а мы в конце обсудим результаты. Да. Так сказать, чтобы ты не спойлерил и не подсказывал нашим слушателям, что голосовать. Хорошо. Попробую ответить неоднозначно, потому что однозначного ответа нет. Здесь все зависит, очень сильно зависит от конкретного случая, конкретной компании, конкретной задачи. Потому что облако – это не панацея ни в коем случае. Но, наверное, все уже об этом знают. Мы живем с облаками бок о бок не первый год, может быть, уже и не первый десяток лет кто-то. Поэтому, наверное, каждый про себя знает. Я надеюсь, каждый по честному вопросу ответит. Действительно будет интересно посмотреть. В тех случаях, когда я действительно обращался к облакам, на то были резонные причины, на то был всегда какой-то расчет, расчет окупаемости, расчет еще чего-то. И вот здесь, наверное, хотелось бы затронуть, коллеги, тему того, как правильно считать. Все ли умеют правильно считать расходы и доходы, и что выгоднее, облако, не облако. И, наверное, сегодня мы в течение диалога будем подчеркивать, те моменты, которые явно не стоит забывать, не стоит упускать, а кто-то может упускать, но вот это точно не надо делать. Их сразу не перечислишь, потому что их великое множество, и они, как я и говорил, уже, говорил, уже зависит от конкретного случая. Но тем не менее, один из, наверное, таких интересных, которых стоит почерпнуть сразу, это фонд заработной платы, который, к сожалению, многие упускают при расчетах э, покупки железа, софта у себя и игнорирования облака. Ну, тут, тут момент какой, ребят, а, у меня люди есть уже, они мне получают какую-то зарплату. Они вот так, так есть. Так это не работает, да, это всегда надо считать и смотреть. Вот, а, Сань, давайте тебе попробуем mm -hmm. спросить. Облачные плюсы, они в целом достаточно известны, да? Ну, то есть это, ты получаешь ресурсы прямо сейчас, там гибко, сколько тебе нужно. А, но процесс там, покупки у компании, да, он сильно отличается, чем процесс покупки у человека. Да? Человек там, не знаю, сегодня ему показали рекламку, как-то, не знаю, он потрогал, потрогал предмет, да, и он показался тактильно классным, взял эмоциональную покупку. Да? У компании есть против этого защитные механизмы, да, отдел закупок, там, техническое задание и, по сути, вес каждого параметра. Вот э, если мы сегодня, вот мы говорим все-таки за сколпимся, по большей части будем стараться про это говорить, про экономическую составляющую. Сколько обычно э, весит Ценовое, ну, угу. цена в структуре как бы, принятия решения, а сколько весит вот, остальные плюсы? А, на самом деле, по моему опыту, цена в среднем варьирует где-то 30-40 процентов от, если мы берем там 100 процентов, это вот, там, максимальное количество баллов, которые ты можешь получить в конкурсе. И вот мы, по цене в среднем это где-то цена занимает 30-40 процентов. Но порой хочется отметить, бывают конкурсы вплоть и до 70 процентов. То есть для кого-то цена может быть даже и важнее, чем техническая составляющая. Но такие конкурсы, они реже проходят. В стандартном это где-то 30-40%. Остальное это пополам делится, это у нас техника. То есть это там, фичи в облаке, это сравнение именно, там, функциональных особенностей. И последняя там, частичка, там, опять же 20%, это опыт. Это твоя экспертиза, это опыт твоих, твоей команды. 
Ну, ну вот здесь хочется отметить, наверное, тот момент, что методология таких расчетов у каждой компании, она своя и она всегда зависит от конкретного, опять же, случая. Даже не то, что от конкретной компании, а конкретного случая в компании. И правильно составленная методология, правильное разделение по баллам, оно действительно приведет к успеху. Но тут очень просто можно ошибиться, просто не расставив баллы, не подумав, это приведет к тяжелым последствиям, все же это понимают. Поэтому да, мы сегодня, как я и говорил, несколько раз будем возвращаться к тем моментам, которые надо посчитать, которые надо правильно оценить и в свою методологию внедрить, так или иначе. Ну, опять же, добавлю, что даже если у тебя будет лучшая цена, но это не дает тебе стопроцентной гарантии, что ты забираешь этот конкурс. А, потому что тот, у кого будет вторая цена, он получит не 0 баллов, а тоже какую-то оценку. При этом, если он по технике проходит, то это выведет его на первое место. Поэтому говорить, что цена в конкурсе снижает все, это точно так нельзя говорить. Ну, то есть, допустим, я соответствую половине ТЗ, зато в два раза дешевле. Да. Какие-то конкурсы я, наверное, все-таки выиграю. А, вопрос, на самом деле, насколько будет следующий после тебя, после тебя по цене отставать. И если он будет на 100% соответствовать ТЗ, угу. то у него есть большие шансы выиграть. Угу. И тут, наверное, еще к методологии возвращаясь и к, вот, к вашему диалогу по поводу того, кто выиграет, кто не выиграет, какая больная оценка. Есть такой параметр, как сертификация тех или иных моментов. Она порой 100 баллов где-то. То есть без нее просто конкурс не выиграете. И этот момент тоже надо учитывать при расчетах облака, не облака. Потому что процесс сертификации собственного оборудования, собственно, ПО и людей, он достаточно длительный и достаточно затратный. А здесь в облаке мы получаем его сразу. Как ос... Давай попробую поделиться своим опытом, да, то есть mm -hmm. зачастую, когда сравнивают облако с закупкой on-premise, а частенько говорят, вот же объем вычислительных ресурсов, ну там, не знаю, тысяча VCPU, там, 4 терабайта памяти, там, сколько-то Диски. дисков, да, и вот у меня аналогичная спецификация на железо, и, типа, кажется, что облако что-то подороже выходит, там, в горизонте трех лет. А, Роман, корректно ли это сравнение? Нет, некорректно, потому что как минимум не учитываются затраты на людей, о чем мы сказали в самом начале. Здесь нет затрат на обслуживание, я имею в виду запасные части, возможно ли их поставка скоростная. То есть очень много моментов. Ну и потом свое железо, если оно поставлено в одном соде, это опять же риск. Ну то есть соды тоже горят. Да. да, а да. тут стоит добавить, что помимо этого э, в облаке с ЦПУ, рамом и дисками сразу и сеть идет, а здесь тебе надо докупать ее. Помимо этого, если ты размещаешь оборудование у себя, то это охлаждение, это электроэнергия, это поддержание этого помещения, в котором у тебя будет э, находиться твое оборудование. И закупка оборудования – это всегда капитальные затраты. Мы а следовательно... говорим даже еще и об интернете, который надо завести от нескольких да. провайдеров в обязательном порядке. Да, для отказа устойчивости. А помимо этого капитальные затраты, и эти деньги никто бесплатно не дает. То есть это либо лизинг, это либо кредит, либо ты так берешь эти деньги у компании, но опять же, она не дает их бесплатно. Ну, то есть компания внутри себя еще и дает Конечно. эти деньги под банковский процент. Конечно. Ну, аналогичный тому. А, Роман, а... Я часто, часто слышу, мы говорим, что облака это операционные затраты, и это удобно, но вот в мире корпоративных заказчиков э, у меня наоборот возражение такое, что да нам, у нас же компания публичная, или может быть даже мы не публичная, но у нас есть акционеры, которые считают свой успех, в том числе через стоимость компании, через ее капитализацию. Соответственно, нам интересно все, что наращивает капитализацию. И вот на одной стороне получается у IT-директора есть удобство, гибкость, эластичность, какая-то довольно большой объем фичей, ну, то есть облака все-таки это еще помимо там, сети охлаждения, это еще, конечно, там, не знаю, PAS, сервис, ну, то есть это намного больше, чем просто железо, да, сравнивать по вычислительным ресурсам, ну, не до конца корректно. А на другой стороне есть интересы финансового директора, который говорит, мне бы капитализацию увеличить, Роман, закупай. Да, здесь на моей практике, по крайней мере, я очень часто слышал подобные вещи, действительно, Опекс и капекс часто раскладывают на два полюса, но тем не менее, опять же, в практике у меня 
это все-таки не IT-составляющая, это финансовый инструментарий, который для финансового директора не составляет туда из опекса сделать капекс, из капекса сделать опекс наоборот без проблем. То есть это бумажная работа финансистов. Это, мне кажется, совершенно не относится к рассматриваемому IT-директорам вопросу. Хотя есть, да, встречаясь какие-то компании, которые говорили, у которых, не знаю, финансовая составляющая находится даже не в нашей стране, и для них там представляет это сложности, там сделать из одного в другое. Как мне кажется, это все-таки несложно, и на стороне финансов сделается без проблем. Я бы не стал на это заострять внимание, Хотя, с другой стороны, может быть, может быть у кого-то другая практика. Но, тем не менее, повторюсь еще раз, это все-таки бумажки просто. А может быть, мы как облако помогаем как-то тем, у кого есть запрос на капитальные затраты вместо операционных? Конечно, абсолютно спокойно можно покупать облако, с, тратя деньги как капитальные затраты. Для этого мы предлагаем сертификат, который включает в себя пул ресурсов на определенное количество времени. И покупается он сразу, идет капитальные затраты. И дальше в течение там, срока этого сертификата там, клиент может тратить этот пул, пул ресурсов по PSU Go. А, тем самым он получает вроде бы публичное облако, но в то же время капитальные затраты. И также работает наоборот. Если, к примеру, нужно купить оборудование, и там, опять же идет закупка оборудования целого, и надо уйти от капитальных затрат в сторону офиса, можно это прийти к нам, взять частное облако, которое будет там, с ежемесячными платежами, но потом там, по истечении срока 3-5 лет это оборудование переходит для заказчика. Коллеги, вот вопрос интересный возник сразу при расчетах. Кто-то считает, считает и говорит, неинтересно мне, я свой сот построю, ну, мы говорим про крупные компании. В вашей практике случались какие-то интересные такие варианты, когда при расчетах вы заказчиком смотрели и действительно выходило, что при каких-то составляющих вот там, свой цот, свой мини цот вариантов много на самом деле, он интереснее. Слушай, очень крутой вопрос. Попробуем его вообще издалека начать отвечать. Регулярно возникает такая ситуация, когда кто-то занимается таким, ну не знаю, традиционным каким-то бизнесом, там, не знаю, лес там лесозаготовки, там, уголь, углезаготовки, угольная добыча. А, и эти люди хотят такие, надо, вижу, что IT-отрасль просто супер, я сейчас построю ЦОД и вообще на этом и свои задачи своей компании решу, и вообще еще и ЦОД это продавать буду. А, и на самом деле таких проектов реально стартует в итоге очень-очень мало, когда показываешь а, им математику этого проекта. А математика она такая, что строительство ЦОД это достаточно капиталоемкая штука, которая а, отбивается в течение 20-30 лет. То есть вот наш, например, сот компрессор, он, у него вот математика, по-моему, на 25 лет рассчитана. То есть это в целом достаточно долго. Плюс еще, конечно же, это ну, довольно большой набор компетенций, которые надо откуда-то брать. Ну, то есть а, построить, если там, не знаю, вокруг довольно много компаний умеют строить чудесные здания, любые, большие, маленькие, архитектурные, там, дизайнерские, вообще какие угодно то с содами ну, таких компаний на рынке, которые это умеют строить, их не очень много. И если мы туда прыгаем, да, то мы, по сути, не знаю, как-то к этой компании обращаемся, потом у нас все равно есть куча служб на поддержке. То есть, например, у нас там в соде всегда находится 4 службы. Да, то есть это служба эксплуатации инженерных систем, служба эксплуатации IT-систем, охрана и пожара огнеборцы. Ну, то есть 4 службы. То есть это довольно много ты еще штат раздуваешь, чтобы по сути, как бы решать задачку размещения своего оборудования, но эту задачу уже, ну, есть куча профильных компаний, которые эту задачу умеют решать. Однако прямо сейчас на рынке дата-центров в России, здесь, в Москве, э, мне кажется, окно возможностей для стройки соды. Ну, то есть сейчас, на самом деле, запрос на пространство для размещения оборудования довольно высокий, высокое предложение пока умеренное, но много центров прямо сейчас дата-центров строится, дата-центров строят. Ну, а следующий шаг – это там уже переходить в облака, можно ли там строить свое собственное облако? Это, ну, по сути, следующий уровень, как бы, следующий уровень абстракции. И тоже каждая компания сама его решает самостоятельно. Но вот основной драйвер, как бы, построения цодов или построения вообще собственных частных облаков, это не столько размер, сколько какие-то регуляторные ограничения. Ну, то есть, например, мне очень хочется использовать облака. У меня разработчики все очень сильно просят. Но я не могу, потому что я там, не знаю, в 
секретные отрасли работают. И тогда мы как бы строим там, не знаю, свой сот, строим свое облако, потому что у нас, по сути, выбора нет. То есть экономическая эффективность – это обычно не драйвер. Обычно драйвер – что-то другое. Ну вот здесь э, можно еще заметить тот момент, что соды ведь они бывают разные. Это не обязательно большое здание с, там, с гигаваттами электричества. Это же может быть мини-сод, сод на колесах. Это будет, может быть мини-стойка с э, встроенным охлаждением. Это тоже тот аспект, который можно брать в расчет, потому что не обязательно свои сера размещать в колокейшине. То есть обла облако не панацея. Да, но здесь всегда встает вопрос, кто будет ответственным за это, кто будет предоставлять гарантию того, что это будет работать, от того, что там, электричество, если там, не знаю, землекопы перерубят кабель, который идет там, к зданию, второй делай, кабель делай будет. Два. Да, 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 но это кто-то должен просчитать, это кто-то кто должен нести за это ответственность. А в случае с там, тем же колокейшным, либо облаком, вы получаете гарантии, но клиент получает SLA, клиент получает там, отчасти защиту финансовую своих рисков и тем самым может спать более спокойно. Я бы здесь даже, наверное, ушел в сторону того, что ну, ты правильно mm -hmm. говоришь по поводу компетенции. Компетенции не с точки зрения там, правильно организовать, а систему ведь надо построить. Просто купив железо и купив какой-то софт, ты не получишь работающее прекрасно по облаку. Это все-таки настройка, и уйдет очень-очень много времени для того, чтобы грамотно сделать для своих отделов и сделать грамотный IT-сервис, который предоставляется так же корректно, как предоставляется облачный сервис. Ну и здесь мы опять же возвращаемся к оценке а, там, компаний при конкурсе, при сравнении. И напомню, что именно опыт проектов крупных, в которых внедрялись там IT-системы, а, строилась инфраструктура на базе трех дата-центров. Это занимает там, треть оценки. То есть это важно для клиентов. Угу. Хочешь сказать? Я хочу вопросики сейчас зачитать, поэтому а. если по теме, давай заканчиваем. Нет, давай я, мне, я, я бы да, я бы еще с точки зрения расчета облака посмотрел на ту историю, которая называется ПАС. Ее раньше, может быть, не принимали во внимание, но сейчас ПАС это, 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 очень, это очень хорошая тема, потому что это экономия на ресурсах людских. Не надо запускать, не надо самостоятельно его делать, мучиться, настраивать, поддерживать, мониторить. Ты берешь просто сервис, он готовый, и он работает. Я помню, была тема, не знаю, мы ее обсуждали, мы с вами обсуждали там 3, 4, 5 лет назад. Тема проблемы с девопсами. Она, в принципе, никуда не делась, я имею в виду проблемы с человеческими ресурсами. Но тогда их просто не было, этих специалистов, которые бы их могли грамотно взять, настроить, кубернетис, развернуть, поддерживать, если что, спуститься на уровень лидера, покопаться внутри, решить проблему, чтобы у тебя все работало. Сейчас не обязательно высококвалифицированного человека брать, искать где-то на рынке, платить сумасшедшие деньги. Можно просто пользоваться по сервисами, и они гораздо проще, удобнее и комфортнее в ряде случаев. Опять же, все исключительно кейс бай кейс. Но, тем не менее, помогают по сервису сразу убрать необходимую экспертизу и там, сотрудников, которые отвечают за уровень именно инфраструктуры. Тебе не нужно под там, сервис Kubernetes разворачивать виртуальную машину. Просто нажал и получил сразу конечный сервис. Поэтому, конечно, это экономия. Да, и часто, наверное, звучит такая фраза time to market. Мы как-то не всегда, может, на нее смотрим с каким-то, вернее, всегда смотрим на нее с каким-то удивлением и думаем, что это что-то не наше, это что-то там на западе. Нет, на самом деле, когда компания пытается запустить, ну, я сейчас условно говорю, маркетплейс свой, свою площадку сделать, и мы хотим это сделать сегодня и сейчас, эти директор обращается к своему отделу и говорит, ребят, мы вот сможем так, у нас хватает компетенции, ну, нам надо изучать, мы вот это, мы, мы в технологиях не разбираемся. И, а даже если разбираются, то это не всегда бывает корректно. Это потом идет переделка, потом вторая переделка. Зачем эти итерации нужны? Time to market – важная вещь, и если мы можем с помощью пас сервисов сделать что-то сразу, быстро и сейчас, на, основываясь на современных каких-то вариантах, которые мы видели успешных, то это надо делать, и это не, не пустое слово. А, давайте чуть по контексту попробуем выровняться. Mm -hmm. Сань, ты сказал по сервисам, да, ну, то есть самый популярный у нас, наверное, Kubernetes как сервис, там еще у них база да, данных, база доступна, данных да, да. там Postgre, Mongo, Elastic. Что еще вот где еще и почему в чем это упрощает жизнь да? ну, то есть 
накликали. Ну, создай виртуалку и накликай там. Ну, а, ты нормально. сокращаешь время, во-первых, разворачивание ну, этого сервиса. А, пример. Тебе нужен там, построить отказоустойчивый кластер Kubernetes. У нас это делается просто поставив галочку и выбрав три площадки. Все. У тебя разворачивается сервис, настраивается сеть между твоими виртуальными машинами. У тебя строится там филирование трафика, у тебя все поднимается, поднимается арбитр и так далее. А в случае, если ты это делаешь самостоятельно, то, во-первых, тебе нужен опыт, ты должен как-то научиться это делать. Ну, то есть нет людей, которые сразу рождаются с этими знаниями. А если у тебя есть эти знания, то это время выделить. А тебе требуется там договориться с информационной безопасностью, которая, например, контролирует облако и отвечает за сети, чтобы тебе выдали доступа, чтобы тебе открыли порты. И все это занимает огромное количество времени. То есть добавляется бюрократия в связи между там, отделами а, и тем самым там, разворачиваем код кубернетиса, который может занимать у нас там, 15 минут, то и меньше, приходит в несколько дней, если ты это надо, делаешь самостоятельно. Надо иметь в виду, что это же надо еще и поддерживать. Да. обновления, патчи. То есть вы тратите фот людей для того, чтобы сидеть. Ну, и плюс мониторинг дополнительно в любом да. случае. То есть вот этот фот, о том, чем мы сказали в самом начале, он почему-то все это упускается из виду. Это же не просто зарплата, это налоги, которые платятся на фот. Это все, все можно и нужно считать в бюджетном порядке. Да, здесь многие забывают, что считая фото, требуется еще налоговую составляющую фото не забыть добавить, которая тоже составляет процент. А, вот у нас в комментариях, кстати, пишите mm -hmm. как можно больше комментариев. А, у нас там были проблемы со звуком, вроде бы сейчас уже все починили. А, Константин Береснев а, нам запрашивает, хорошо бы вести формулу полного расчета стоимости в Excel. А, мы регулярно делаем эти сравнения, так называемые TCO, Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения, а, в котором у нас есть, по сути, шаблон, где мы закладываем железо, виртуализацию, ресурсы, ну и сравним это с облаками. Естественно, там есть фото, естественно, там есть стоимость денег. Константин, просто вам попробуем это закинуть после нашего подкаста. Здесь, наверное, мы вводить не будем, но, конечно, это все есть. Это, по сути, наша методика, расчет, которую мы предлагаем ну, каждому, кто желает это сравнить. И следующий вопрос вот у нас в комментариях есть от Артура Артамонова про сравнение аппаратных решений облачных услуг. Вопрос, на самом деле, очень классный. Как сравнивать, как, как сравнивать сравнимое? Да? То есть мы как бы поговорили, что облако – это еще и ну, больше функциональности поверх вычислительных ресурсов, но также это какое-то количество, там, там какие-то процессоры у вас в облаке, какие-то процессоры, там какие-то диски воды. Как вот эти попугаи сводить, да? ну, то есть, по сути, там, не знаю, процессоры везде разные. Как, как сводить ЦПУ к ЦПУ? На практике, как мы делали, ну, например, при сравнении того или иного облачного провайдера, у нас есть рабочий кластер из нескольких машин, которые участвуют в работе. Ну, например, там какой-нибудь контур, контур тестирования. Мы его полностью разворачиваем в том же самом виде у другого провайдера и запускаем тесты на процессоры, на сеть, на диски внутри и потом к табличке для себя сводим с правильной методологией, что для нас важно, что для нас интересно. Поэтому здесь как-то так сравнивать, это всегда только исключительно под вашей конкретной задачей. Что вам важно? Вам важно быстродействие сети, вам важна работа дисков, еще что-то. Вам... То, то есть параметров много, тут не перечислишь все. Да, вот по поводу еще раз таблицы с тем, что сравнивать. Таблицу можно составить, вернее не таблицу, а список тех моментов, которые важно не упустить. Но самое важное, для фототаблицу в руки, правильно составить э, оценки каждой строчки, что для вас в вашем случае и для вашей конкретного сервиса важно. И тогда, наверное, можно попробовать посчитать более-менее правильно. Мы как-то помогаем сравнивать сравнимое? А, конечно. Ну, то есть, во-первых, есть возможность сравнения в облаке, там тоже низкочастотных процессоров, высокочастотных процессоров. Есть возможность сравнить там, количество ядер, памяти, это здесь довольно просто. А все, что сложнее, ну то есть тут уже идет возможность там, тех же процессоров с разной частотой, ну примерно уже мы понимаем, там, сколько ядер высокочастотных нужно для того, чтобы сравнить там, с более низкими. А в целом, исходя из опыта, конечно, разные инфраструктуры можно и нужно сравнивать. А, дополню, как мы делаем, то есть даже у нас там в облаке, по сути, ну, 
годы идут, да, мы закупаем разные процессоры, а отдаем какие-то VCPU, да, и нам надо, чтобы эти VCPU от разных там серверов были похожи друг на друга. Как мы это решаем? Мы разбиваем, ну, то есть физические ядра на виртуальные, на, ну, VCPU на VCPU, а, и замеряем производительность утилиты, так называемый N-Bench, который выдает какие-то попугаи. И уже вот эти попугаи мы между собой, по сути, и сравним, нарезаем таким образом, чтобы у нас VCPU были примерно одной производительности. Ну, зачем у нас были одной производительности, то, что мы называем VCPU там, от какого-то поколения, чтобы они были той же самой производительности. А, поэтому задача сравнения, она на самом деле есть, а, и к ней надо подходить грамотно. Это, на самом деле, очень, получается, Артур, был очень крутой вопрос, потому что даже... А, на самом деле, чаще чем мы сталкиваемся не столько сравниваем с он-премием, с закупкой, а сколько с разные облака дают разные VCPU, и там, не знаю, кто-то дает попроизводительный, кто-то менее производительный, а менее производительный, а у них, значит, себестоимость пониже. Как, короче, одно с другим сравнивать? На самом деле, ну, надо тестировать. Как Роман сказал, надо тестировать. То есть, на самом деле, компании, чтобы выбрать оптимального облачного провайдера, они должны все-таки сами чуть-чуть вложиться. Ну, то есть, к сожалению, там э, написать там таблицу сравнений, которую все заполнят, все проставят галки, что у всех все есть, это на самом деле оказывается маловато. Я э, практически случайно упомянул э, нашу таблицу, которую мы делаем в Excel для сравнения TCO, и вижу кучу комментариев, что хотелось бы мне посмотреть, хотел бы мне посмотреть. Э, конечно, мы ее отправим вообще всем, кто э, пишет об этом предложением или ставит плюс, но чем больше плюсов за раз поставите, тем Быстрее мы вам пришлем, тем, кто мало да. плюсов, мы пришлем через минут, тех, кто много плюсов. Я бы еще, наверное, коснулся одного момента, который, как мне кажется, выходит за рамки расчетов. Что такое облако? По большому счету мы переносим некую ответственность с штата компании на контрагента, в качестве которого выступает облачный провайдер. Ведь секрет, что там, для IT-директора всегда головная боль для сервисов, которые работают 24 на 7. Вдруг что-то сейчас случится, что я буду делать, кому я буду звонить, где у меня кто выходной, как у меня эта проблема будет решаться. И вот, а, а как она решается на практике, в принципе, ведь у каждого, наверное, были нюансы, все, как бэкап не сделали, не проверили, все пропало, там, не знаю, вирус зашифровал базу данных с 1С, восстанавливаем все руками. Это же было наверняка у каждого. То есть, как, как есть шутка, да? Кто-то делает бэкапы, кто-то теперь уже делает. Так и здесь. И вот а... корпорат уже, уже все делают. Да. Уже так давно занимается IT, Мом что уже все Момент делают. переноса ответственности, он тоже, его тоже можно оценить в каких-то деньгах. Потому что это спокойствие личное, да, и выходные не надо прыгать и скакать. Потому что есть облачный провайдер, у которого есть 24 на 7 штат, который все это поддерживает. Не надо думать про вылетевший диск. Еще про что-то, про то, что там э, лицензия где-то кончилась, что-то еще проспали, сертификат забыли, нужно вложить в оборудование. Тот момент, который держать надо в голове и иметь в виду, что <coughs> при переходе из э, своих железок в облако, вы сразу получаете вот этот большой плюс. Невозможно его оценить прямо сразу в конкретных вещах, но каждый, каждый этих директор для себя понимает его точно. Конечно, а в случае, если требуется дальше масштабироваться, то облако, это, мне кажется, просто нет ничего проще, чем масштабироваться в облаке. Если мы сравниваем там, особенность текущей, там, в прошлом году, когда а, часть вендоров ушло и тебе нужно закупить оборудование, то это, опять же, для тебя нагрузка, это выбор, это, опять же, там, цена, ее, которая была нестабильной. Тем самым там, масштабироваться очень тяжело в сравнении с тем, чтобы просто расшириться в облаке, так как эти задачи переносятся на облачного провайдера. А, в том году ты прав, что действительно там цены штормил, да, но курс скакал, да, по сути, да. даже помимо самих каналов, которые в том году очень сильно поменялись, если сглаживать углы, то еще и курс, конечно, очень сильно влияет на цену оборудования. И у облачных провайдеров он тоже влияет, конечно же, у нас тоже, ну, к сожалению, там отечественных серверов достаточно мало там и когда курс очень сильно подрос все облачные провайдеры на самом деле немножко так запереживали и подняли цену а, и, и, и дальше у нас была там прям целая группа запросов таких когда приходили из других облачных провайдеров говорили нет ну, давайте обсуждать ну, то есть на самом деле такой а, был 
по сути, передел небольшой, ну, нельзя сказать большой был передел рынка, но прям компании немножко запереживали, что им действующий провайдер начал поднимать цены как-то не очень контролируемо и, по сути, без переговорного момента. Но потом курс откатился, как-то паника уложилась, и все облачные провайдеры, которых подняли, дали заднюю. Но кто-то ушел, но кого-то те, кто, удержали. Те, кто, те, кто снялся, да. те уже сняли. Вот здесь уже интересный снялись. момент, да, можно отметить, что ведь контракты с облачными провайдерами бывают разные. Бывают контракты офертные, когда мы платим по той цене, которая на момент оплаты. А бывают контракты на фиксированную стоимость. Причем фиксированную стоимость <coughs> в рублях. Кто-то может сказать, вот неинтересно, в какой-то момент было неинтересно, но поверьте, те, у кого такие контракты были на момент там, ковида, 22 года, еще чего-то, им понравилось. Слушай, нас тоже регулярно просят как-то зафиксировать курс, ну не курс, тарифы. А там внутри года обычно это никаких проблем, там на два года, ну чуть-чуть поуговаривали друг дружку. А если просят дольше, то обычно мы идем навстречу, но мы говорим про коридоры э, индексации. Ну, то есть, типа, если доллар там ну, в каком-то коридоре, то мы там на сколько-то процентов индексируем. Э, и в целом это на самом деле встречает много понимания, потому что ну, у многих там ну, составляющие, то есть фаты это, конечно, рубли, там, а оборудование это, ну, по сути, доллар составляющий, который, ну, к сожалению, там не всегда от нас там бывает зависит. А давайте попробуем прочитать еще там какие-то пару вопросов. У нас их очень активно сегодня аудитория. Пишите еще, мы постараемся на все ответить. Я бы еще, наверное, посмотрел на историю, когда, <coughs> Ой, прошу прощения. когда мы делаем расчет, ну, допустим, лизинговый расчет покупки своего оборудования. Сегодня упоминал о том, что вот есть заказчик, он пришел, сказал, вот у меня все рассчитано, три года у меня все окупается. Даже если мы туда воткнем все составляющие, о которых мы сегодня сказали, вот, постараюсь не забыть все-все-все, и у нас что-то получается интересное, интересно в том, в том плане, что мы можем сделать это свое, то здесь надо не забыть, что мы в данном случае там, на 3-5 на лет фиксируемся по конкретному набору ВЦПУ, РАМа, всего прочего. То есть мы не можем поиграться, мы не можем резко расшириться, мы не можем резко снизиться, мы же не знаем, как пойдет тот или иной наш сервис. Да, есть варианты, когда мы более-менее понимаем, у нас там внутренний IT-сервис компании, он более-менее стабилен, у него есть горизонт расширения не очень большой. Но ведь есть сервисы такие, как, предположим, там интернет-магазин мы делаем, или маркетплейс свой большой. И вот здесь мы точно не можем сказать, как, где, чего, потому что, уверяю, через несколько лет, год или два, там, будете менять технологии, будете добавлять что-то. Менять технологии, я имею в виду программные эти инфраструктуры. И вот здесь абсолютно неизвестно, сколько завтра понадобится процессоров, памяти или еще чего-то. Ну и плюс в облаке мы же можем играть в нагрузки, мы же можем а, на ночь часть ресурсов уменьшать. Тоже хорошая практика, когда, когда нагрузки нет. Часы пик расширять. Почему бы нет? Чаще вот у нас в нашей практике даже это не часы пик, а обычно такие недели пик, когда, например, Черная Пятница, он там у вас наступает да, в ноябре. Да, да. То есть на самом деле ритейла просто в стране на самом деле очень много, ну самих компаний. И, естественно, их и в блоках очень много. И они все начинают подрастать. Как раз под этот период просят нас вносить такой фриз в изменения. То есть мы в эти там две недели не катим, не, даже на самом деле три недели, неделю до, и сам, саму Черную Пятницу не катим никаких изменений, чтобы... Не дай бог, эти все икомы как бы ну, не задели. И это на самом деле достаточно удобно, потому что, по сути, перерастают на Черную Пятницу, на гендерные праздники. И вот два-две таких вспышки мы видим во всех икомах, а в остальное время они там ну, уже растут согласно своему какому-то плану. Есть ведь еще такой вариант, как инфраструктура для разработчика. Угу. А разработчики у нас не работают 24 на 7, как правило. Это работа в течение дня, и без выходные, естественно, все отдыхают. И вот здесь а, а, инфраструктура дел, разработчика достаточно объемная порой бывает, потому что это включает и кластер тестирования, и кластер проверки качества. И гасить такие ресурсы на выходные и на ночное время – хорошая практика, которую надо пользоваться. Конечно, конечно. Dev, Stage, Preprod – это все очень-очень гибкое. Ну, то есть, на самом деле, облака, конечно, в том числе… Есть несколько сценариев использования, и вот один из них – это, там, под, конечно, под разработку это ну, супер удобно. Еще там есть сценарий, когда не знаю, под какие-то специфичные ПО, ну, например, вот мы знаем, что сейчас очень много 1С, и его становится только больше в стране, а ПО, например, ну, чувствительно к частоте процессора, да, и, соответственно… Тут, кстати, перебью тебя, был вопрос в комментариях, он, правда, ушел про 1С, можно будет, опять же, сейчас вернуться к нему, и как раз ты расскажешь, потому что… А, был там был вопрос про высокочастотные процессоры в нашем облаке, 
а, есть ли или нет. Вот. вот. Какие предложения? Есть? А, ну да. Ну, 1С это как и любое приложение. А, есть настройки там внутри базы, работы с базой данных, внутри самого 1С, но есть какие-то базовые вещи. Например, 1С чувствительный к частоте. И у нас есть, мы, например, держим специальный пул высокочастотных процессоров именно для 1С. Но сейчас, ну, то есть обычная архитектура 1С, она подразумевала использование Microsoft SQL. Сейчас 1С прям в свой пакет уже встроил э, ванильную Postgre, но эту Postgre тоже надо чуть-чуть поднастроить. Поэтому в целом, на самом деле, облачный провайдер, это, ну, мы, во всяком случае, это мы больше, чем облако, это наш слоган такой, больше, чем облако, потому что, ну, не просто вот берите облако и запускайте 1С. Нет, лучше вы нам расскажите свою задачу, мы вам подскажем, как нам э, размещать, в каком пуле запускаться, как поднастроить эту Postgre, например. Ну, то есть много экспертов, ну, много сильных инженеров по MS SQL есть, да, по Postgre. Это количество сейчас каждый день все больше растет, но на данный момент ну, не хватает. Мы там подскажем настройки, ну, то есть, не знаю, базовая настройка, что э, Postgre должна доверять диску. Ну, то есть, мало подключить быстрый диск, надо еще внутри самой Postgre сказать, доверяя этому диску, он быстрый. Ну, то есть, и тогда сама работа всей 1С может быть ускорена. Или, там, не знаю, под построение отчетов надо создавать так называемый RAM, RAM диск. Ну, то есть, есть нюансы, э, и лучше... Ну, то есть облако – это то сервис, которым можно готово пользоваться. Но если немножко проконсультироваться про то, как лучше пользоваться, как заонбордиться в этом облаке, то ну, результат может быть еще еще. Всегда есть к чему расти. Да, и тут можно еще такую мысль обсудить. Ведь облако… Это не значит, что вот вы сегодня поговорили и все побежали сразу считать, смотреть. Это, это было жаль, конечно, я надеялся, так будет. Нет, но тем не менее, у всех же есть какая-то история. Есть очень много своего железа, очень много своих сотрудников. Здесь надо смотреть на эффективность именно, на конкретный сервис. Особенно те сервисы, которые хочется, чтобы они были доступны из интернета. Потому что сделать сервисы внутри компании, внутри своей серверной доступны без интернета, это всегда достаточно проблематичная вещь. И дело не в том, что там надо несколько провайдеров, обеспечивать резервность какую-то. Дело еще в защите в определенной. О каких-то нюансах, да. И помню историю про ковид, про VDI и про Time to Market. Сегодня хотел, хотел ее вспомнить, его сейчас вспомнил. Вот говорили уже сегодня про Time to Market. Вспомните все, да, каждый, наверное, столкнулся с историей, когда надо было срочно всем VDI сделать. Кто это сделал? Тот, кто тот сидел в облаке. Тот, кто сидел в офисе, встало в проблему это сделать. Надо было что-то купить, надо было что-то настроить, где-то что-то ломалось. Это вызвало много нюансов. Поэтому всегда мы идем от задачи. И даже, даже если мы крупная компания у нас все есть, можно подумать на, на тему того, а что было бы интереснее, что было бы эффективнее. Ну и всегда мы должны понимать, что железо оно стареет, мы что-то должны закупать. И вот на моменте закупки вот, вот здесь как раз мысль должна возникнуть. Что будет интереснее? У меня есть такой вот немножко, может быть, эмоциональный аргумент. Но закупая железо, через три года у тебя трехлетнее железо. А закупая облако, у тебя через три года сервис, который за три года обновился, куча фичей вышла, сервис разросся, у тебя потребности уже разрослись. И ты все это можешь удовлетворять. Это еще один пунктик в табличку. Для понимания того, что его оценить нельзя в деньгах, может быть. Хотя, может быть, можно но мы говорили, что не все пункты денежные. Оценки. Конечно. И от этого, опять же, как я уже говорил, цена не все, не главную роль играет. А если вот говорим про фичи, здесь Роман Кривоногов задает хороший вопрос. Да. Каких фичей не хватает облакам в первую очередь? Ну, в первую очередь все хватает. Да, 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 все в порядке. Как мне кажется, для современных компаний, современные это те, кто... Я не буду их называть современные, хорошо, по-другому скажу. Для компаний, которые занимаются разработкой продуктов, разработкой и эксплуатацией продуктов каких-то, uh -huh. не вывод просто своего сервиса на какие-то машины, а эксплуатация продуктов. Самое важное – это характеристики облака с точки зрения здравого и здорового API, с точки зрения тех сервисов, которые внутри есть по измерению каких-то низкоуровневых VPN-каналов, которые строятся через API быстренько, а не вручную. Вот, наверное, это тот момент, который надо... Ну, опять же, он зависит от того, что вы делаете. Разрабатываете ли вы приложение, или вы просто хотите один из вынести, чтобы она доступна была снаружи. Ну, это другой немножко разговор. Здесь, наверное, вам не важно будет есть, там API, нет, API. Развернули машину вручную, поставили, настроили, но у вас работает. 
Сань, ты как наш продукт прокомментируешь про какие фичи необходимы больше всего? А, ну, самые популярные, как мы уже говорили, это Kubernetes сервис, это... Ну, то есть ты говоришь о PAS сервисах, которые... Да, да, да. Потому что лет 10 пас. назад, да, про PAS, я извиняюсь, что перебиваю, наверное, никто особо-то и не думал, и не доверял, наверное, им. Потому что, ну что такое PAS? Это кто-то где-то мою базу данных родинку, не знаю, не готов. Сейчас это прям, это важно, да, PAS сервисы, у провайдера, наличие их, причем с хорошими отзывами и хорошо работающих, это... Интересно. Любой клиент, который приходит в облако, первым делом спрашивает, какие у вас есть пасы, какие сервисы доступны, покажите, расскажите. Это сейчас вот прям пик наверное, популярности и облака сравнивают в том числе очень часто именно по количеству этих пасов. Ну и про доверие Рома очень верно сказал. Ну, то есть на самом деле облачные провайдеры, мы все боремся с вот, доверием к облачному провайдеру, но... Ну, мы, мы же понимаем, да, что вот вы сегодня упомянули немножко момент про то, что провайдер несет ответственность финансовую, в том числе, как Саша сказал правильно. Ну, что это за финансовая ответственность? Это финансовая ответственность не за бизнес, который вы теряете в случае чего-нибудь. Это финансовая ответственность, как правило, просто за простой, про, про, про те деньги, которые вы, за которые вы не получили ресурс, потому что он простаивал. Как правило, это этим ограничится. Хотя... Если кому-то удается заключить более-менее интересный контракт на возмещение каких-то бизнес-выпадающих ресурсов, ну это интересно. Здесь вот как раз вопрос есть от Андрея Алексеенко, от Андрея Викторовича Алексеенко про финансовую ответственность. Действительно, ты прав, что обычно облачные провайдеры ну, компенсируют те ресурсы, которые ну, там, могли работать нештатно или с каким-то коэффициентом, но он вряд ли больше. И ну, на данный момент текущая практика это не компенсирует больше, чем месячный чек. А компания, конечно же, может потерять намного больше. Да? То есть есть репутационные риски, есть ну, не то, что месяц не работает, да, не работает там что-то 3 часа. Но, например, мы не купили шашлыки, не купили мангалы в нашем магазинчике и не, не дополучили миллиарды денег. А на это ответ такой, что, конечно, тут ну, это речь про упущенную выгоду и популярное, ну, хорошее решение – это страхование рисков. Это привлечение спонсоров компании. Однако вот по нашей практике, на самом деле, про страхование а, киберрисков, ну, то есть про страхование рисков IT, это, ну, то есть мы этот вопрос начали первый раз проработали еще лет пять назад, ну, то есть еще был 2018 год. Но, на самом деле мы с тех пор очень часто про это говорим, но таких проектов, которые реально застраховались, вообще очень-очень ну, мало в штуках. И это, а, ну, не знаю, на самом деле, как-то я сейчас вижу, как какое-то возражение, которое, ну, как будто нас просто на прочность проверяет, на самом деле. Проверяют, спрашивают, но не страхуются. Нет, ну это там это процент, наверное, точно такой же, как страхование у себя внутри своего же сервиса. Я вообще не что... уверен, кстати, что у всех кто-то страхует. Вот, вот мы к этому и приходим. То есть попытка попросить этого облачного провайдера – это определенная боязнь. Не стоит бояться, надо просто резервировать ресурсы. Облако – это не то, что вы положили и забыли. Облако – это и бэкап из него тоже надо делать. Как я говорил, дата-центры тоже горят. И в этом смысле провайдеры, имеющие несколько дата-центров с метрокластерами, со связкой, они выглядят привлекательно. И, конечно, надо делать отказоустойчивую, катастрофу устойчивую инфраструктуру. Используйте два, используйте три дата-центра. Да, 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 это все так. А давайте пойдем к вопросам от нашего инфопартнера да. Техноми. Марина, если ты здесь, подключайся, пожалуйста. Пока а, Марина подключается, вы можете подписаться на наши подкасты в любой подкастный. А теперь Марина. мы доступны на всех площадках. На всех площадках. Привет, как меня слышно? Слышно чудесно. Как, как у тебя настроение? А, настроение отличное. Спасибо большое, что позвали. Очень дискуссия у вас сегодня интересная. А, я вам... Каверзные вопросы, честно говоря, готовила, но вы по ходу дела на них на все ответили уже практически. И поэтому я немножко так обобщу, попытаюсь, наверное, один вопрос задать, но большой. Вот Давай. как Сергей сказал, вот, но ну, не все пункты в экономике облака денежные, то есть приходится учитывать еще много всего другого. А Роман не, не единожды уточнил, что вообще все, все зависит от кейса конкретного, а что там, как у конкретной компании происходит. Поэтому ну, довольно сложно все сразу это посчитать, но я все-таки попытаюсь вас попросить. Вот есть такое у многих компаний убеждение, да, что у себя там, 
надежнее, там все хранить, все делать, рассчитывать и так далее. Вы его в какой-то степени развеяли. Ну и пытаетесь это сделать практически каждый свой эфир. А вот насчет цены... Спасибо, что смотришь, раз знаешь, да, что мы да, пытаемся смотрю. сделать каждый эфир. А вот насчет цены у себя все-таки дешевле или в облаке дешевле, можете, может быть, ну, примерчики привести, пусть без названий, пусть это будет ну, какое-то вот отвлеченное что-то, но хотя бы вот, чтобы было понятно, в каком случае у себя может быть дешевле, а в каком случае, безусловно, облако – это выигрышный вариант. Вот так вот. Как вам? Ну, давайте я попробую, наверное, сказать. На самом деле таких масса случаев, когда у себя дешевле. Например, вам нужен сервис не отказоустойчивый, не надежный. Ну, вполне работает. Если, если будет стоять два дня, ничего страшного не случится. И у вас есть под него железо. И оно простаивает. В этом случае вам платить лишние деньги за что-то нет никакого смысла совершенно. Ну, например, там у вас есть место, где хранится страховые копии. Два-три места. У вас эти ресурсы свободные. Зачем вам их сбрасывать в облаке? Пусть они лежат у вас. Так даже может быть надежнее с какой-то стороны. Это простой пример. Ну, или там какие-то ресурсы под что-то. Не знаю, простой сервис, который у вас внутри работает, но и не требует высокой доступности. Попробую ответить с другого конца. Ну, то есть, казалось бы, компании выбирают, у них есть много механизмов, как я говорил, да, сделать выбор безопасным, чтобы, потому что много людей увлечено, много служб увлечено, которые там, у всех Однако, вот если компания не очень большая по размерам, то там, по сути, какие-то роль личности в истории начинает играть все больше значения. И некоторые, как будто мы до сих пор сталкиваемся, как будто, не знаю, религиозная какая-то боязнь, такой, нет-нет-нет, я лучше вот у меня, ну сейчас уже нет под столом, это раньше были под столом, да, сейчас я просто поставлю свои серверы в дата-центр, который со мной тут где-то недалеко, пусть он маленький, но зато, зато недалеко. И с этим буду работать. То есть на самом деле возражения такие, они больше эмоциональные. А про а, где там, ну есть ли примеры, когда там, лучше у себя, лучше не у себя. На самом деле компании действительно ну, не рождаются, очень мало компаний рождается в вакууме. Да? То есть куча стартапов, там еще что-то запускают, да, они безусловно там нет облака. У, большого, у другой там большой доли компании есть, конечно, наследие. И вот когда Роман говорит, если у вас есть железо, да, оно же не появилось из вакуума, но оно действительно откуда-то могло быть, потому что мы раньше закупали, у нас там были какие-то одна политика, был один IT-директор, одна какая-то политика безопасности, сейчас у нас там, не знаю, стало полегче, мы стали, можем, можем уже пользоваться там, внешними средствами. Ну, то есть, например, кстати, один из драйверов похода в облака, потому что командам разработки и командам эксплуатации, и командам DevOps удобнее пользоваться облаками. И если ты как работодатель такой, нет-нет-нет, у меня все в он премия, то ты точно зауживаешь воронку найма. А это прям проблема. Ну, не совсем, Сергей. Вот здесь э, не совсем, потому что внутри можно выстроить тоже историю для девопсов и разработчиков. К точно такой конечно, можно. Правда, конечно. это ресурсы. И если она есть уже внутри компании, это экспертиза, конечно, то конечно. можно и поиграться. Нет, конечно, можно. Но это все равно там, тебе нужно тратить тогда ресурсы на, по сути, построение облака внутри. Ты и говоришь. ты это как бы оттягиваешь ресурсы оттуда, чтобы сделать здесь, хотя это просто доступно сегодня. Да? Тебе не нужно своих драгоценных девопсов тратить на то, чтобы сделать среду для разработчиков удобной у себя, если это уже доступно в облаке. Ну, ты приди, возьми. Как бы. Ты говоришь про наследие, и правильно, этот термин мы сегодня не упоминали, но стоит над ним задуматься, ведь компании появились действительно не вчера. Правильно ты говоришь, стартап появился, у него нет ничего, у них не ни серверный, порой даже офиса нет, сразу в облако. Даже не рассуждают на эту тему. А если вы работаете 30 лет на рынке, а если, у вас, а если 130? Да, да, у вас что-то, вы про облака узнали там 15 лет назад от силы, еще думали, ну, что облака это куда-то там, не знаю. И вот сейчас, да, кто-то задумывается, но у кого-то уже готовый ресурс, они у себя сделали, там, не знаю, VMV своя развернутая, полностью для девопсов устраивающая тема, они, API есть точно такой же. Я тут добавлю, касаемо, ты начал говорить по поводу разработки и прочее, там, в облаках, используя сервисы, но стоит отметить, что многие компании, особенно у которых там внутри там, банк с кучей проектов и продуктов, и как посчитать, сколько стоит этот, по, разработка этого продукта? И это варианты какие? В облаке можно просто завести новый проект и посмотреть по биллингу, сколько ресурсов было выделено, сколько это стоило для компании. А в случае, если это он прям, то тебе нужно либо строить свой биллинг, что не так просто, либо ты просто не можешь оценить затраты 
на развитие этих продуктов. Ну, это целая такая задачка для задачки финансовой. Звездочка. Да, но отвечая на вопрос Марины, все-таки я вспомнил пример, когда ну, лучше он прям. Uh-huh. Если у тебя power серверы, которых просто в облаках нет, то лучше их там купить у тебя. Ну, в общем, если какое-то особенное железо, ну и на самом деле там, не знаю, ну, power сервер все-таки сейчас уже совсем редкость. Ну, например, под какие задачи тебе нужно там четырехсокетное железо или... Ну, и взял тайм для других. В общем, какие-то вот такие немножко нетиповые истории. То есть облака это, конечно, там, ну, под большой скоп задач. Но если у тебя какая-то там совсем выколотая история, то, наверное, ее действительно лучше как-то обслуживать, заниматься и самостоятельно. Ну, еще ведь есть варианты с законодательными ограничениями определенными. Когда мы говорим про банки, про связь, банки. про что-то еще. А банки сейчас... Слава богу, вроде им делают там послабления и их тоже подталкивают в сторону облаков. Есть один из регулирующих ГОС 57580.1 для Simple Form. Вот мы недавно, месяц назад, получили оценку соответствия, что мы ему соответствуем. И поэтому банки уже тоже все меньше и меньше барьеров перед облаками. Марин, ну как, вроде ответили на твой вопрос или О, мы ответили, уже, прям или мы такая, уже вообще да. на него ответили? Прям такая дискуссия у вас получилась, мне кажется, это вообще отдельная тема уже даже. Вот, кстати, про банки, если в следующие разы расскажете, будет интересно, потому что у них действительно с регуляторикой там всякие разные штуки прям классные. Давайте, я вам просто вкидываю, ну, вдруг получится. Это да, про банки у нас в пайплайне, ну, в Короче, в будущих выпусках вас ждут ну, не только банки, но в целом вопрос информационной безопасности, потому что это важно, про него говорят, и мы его тоже у себя, конечно, будем затрагивать. Банки, да, это интересная тема на самом деле. Сергей, наверное, много может рассказать про клетки, про отдельную охрану. Ну, банки. Для меня это просто реальность, с которой мы как бы работаем. То есть тут меня это не могу сказать, что это огорчает, не огорчает. Ну, в любом случае, эта тема интересная, согласен. Ну что, давайте попробуем пробежаться по вопросам. Пум-пум-пум, ответили, ответили, ответили. Вот вопрос про вот Никиты Шорникова, про другие сильные игроки, в чем конкурентное преимущество Крок. Ну, то есть рынок облачных провайдеров туда, на самом деле, очень большая цена входа. Ну, то есть если сейчас ты захочешь стать облачным провайдером, это, на самом деле, огромная проблема, потому что нужно... Нужно, ком, нужна команда разработки, которая довольно много, ну уже, то есть облака развили, те, кто на рынке, они уже очень развиты. Ну, то есть выйти там с готовыми фичами, как бы, не у всех получается. Мы, ну не будем сейчас называть, но некоторые команды пробовали купить там готовые решения, пробовали это предлагать, и, ну, это прям целая проблема, ну, то есть это барьер. Поэтому, ну, все, кто на рынке сейчас есть, это уже очень-очень сильные команды. А... Это рынок конкурентный, а значит, что игроки на самом деле очень близки друг к другу по качеству услуг. И тут уже надо разбираться непосредственно в вашей задаче, насколько она там подходит, не подходит, какие есть ограничения, возможности, какой есть опыт, там используете ли вы API или не используете. Ну, то есть Рома про это говорит вообще, как э, все используют API, но э, все работают там, через Terraform или через там, какие-то средства управления конфигурациями, то есть все делают инфраструктуру как код. Но деле не все. Ну, то есть кому-то как бы важно, например, графический интерфейс посильнее, кому-то, там, не знаю, кто-то, там, не знаю, кому-то журнал действий, ну, Cloud Trail важен, чтобы мы там все видели, безопасники все видели, как там, кто там что создал, кто удалил. Кому-то важно, не знаю, подключение, ну, вот, подключение к Security Operation Center. Ну, то есть, может быть, облако там, не знаю, побольше, поменьше, но зато там мы мониторим и получше. По сути, у всех есть и возможности ограничения, и вот ответить так широко, там, в чем мы здесь лучше, хуже. Ну, то есть мы, мы лучше в том, что мы много лет на рынке, мы, по сути, работаем с корпоратами, мы знаем эти вот особенности требований, и мы умеем под них подстраиваться и их решать. Ну, то есть был пример сегодня про 1С, вот есть пример про безопасность, есть э, вот этих примерчиков, они вот так вот копятся, копятся. Например, там много вот банков упоминали, они зачастую банки друг с другом общаются по каким-то, ну, шифруют каналы как-то по особенному, там, не знаю, через Астеру, континенты. И, например, есть правило шифровать через э, про, э, железный appliance. И, соответственно, этот appliance надо поставить в ЦОД, как бы завести туда канал связи, оттуда отправить. Ну, то есть мы вот это умеем. Это наша отличительная черта. И является ли это такой суперконкурентной преимуществом фичу облака? Ну, нет, конечно, для нас вообще мелочь, как бы поставить железку, как бы завести туда трафик. Но есть облачные провайдеры, у которых закрытые ЦОДы, и для них это, по сути, проблема. Поэтому кому-то это является конкурентное преимущество, но как бы писать на первой странице, что мы умеем железки в соц. ставить, смешно же. Как ну почему? Значит. Нет, некоторые провайдеры не умеют. Ну действительно не умеют, но я говорю, что это как-то Нет, так, некоторые... Если я напишу, я умею в свой соц. поставить железку, такой, ну 
Это не удивительно. А, а что еще? Может, там еще холод есть? Как бы? Ну, есть, конечно. Да. Это же ЦОД. Я вижу интересный вопрос про ИАС и ХААС. Вот я, наверное, От анонимного участника. Отвечу. Кто это? Вскрой, вскрывай карты. Я считаю, что здесь надо смотреть гораздо глубже. Кому, Мы начнем. Кому, вот кому можно, принципе... Что такое ИАС, ХА... ИАС да. облак публичный ХААС? Hardware as a Service это а, аренда оборудования, плюс там виртуализация, мониторинг. Ну, то есть, это ну, то же самое, но вы, купили, вы в аренду взяли железо. Да, да, и без там облачных вещей. Без да, многих, и без очень это многих. Может быть специфическое решение здесь как раз. Да, сейчас, как мне кажется, мы уже сегодня только говорили про ПАС, да, мы уже уходим от головы ИАС. Это классно, если у вас есть девопсы, специалисты, вы взяли инфраструктуру, как код написали, все сделали самостоятельно, все у вас свое. Но это редкий случай. И не всегда удобный, потому что вы начинаете очень сильно зависеть от своей команды. А команда это всегда какие-то люди, специфичные люди. Мы все знаем, кто такие системные администраторы и, и много шуток про них знаем. Поэтому однозначно могу сказать, что ХАС не интересен. Сколько раз я его считал, для меня лично в моей практике ХАС вообще никогда не сработал. Хотя смотрелось при первом подходе интересно, ну, в понимании, я могу купить железо, я могу им владеть. Но в итоге получается, что нет. И тем более, как только ты начинаешь понимать, что сервисы ПАСа поверх всего этого нужны Абсолютно. обязательно. А в ХАСе они отсутствуют? Да, в ХАСе их нет. То вопрос сразу выпадает. Спасибо за комментарий. Давайте двигаться к концу. Мы чуть попробуем подрезюмировать. Мы сегодня сравнивали облака и он премис И выяснилось, что это на самом деле очень сильно разные решения. И... Ну, в нашей воронке, если честно, не пересекаются те, кому нужен премис и облака. Ну, то есть, потому что и там, и здесь есть какие-то плюсы. Вот уже облака между собой сравнивать, это целая задачка. Да? То есть нужно тестировать, нужно смотреть, что такое там VCPU, к VCPU, разбираться про цены. Но ценовой параметр, как мы поделились нашим опытом, это 30% весь это принятие решения, может быть 50%, но далеко не 100%. Ну, то есть далеко не 100%. Мы сказали, что мы умеем помогать сравнивать TCO между собой, и у нас есть чудо Excel, ну не знаю, а чудо Excel, мы готовы поделиться. Если вы этот момент пропустили, напишите сейчас там плюсик или поделитесь Excel про TCO, мы обязательно, мы обязательно ей поделимся. Если у нас будет таких запросов вообще очень много, мы может быть какой-то, там не знаю, вебинарчик проведем, где мы просто я покажу всем, как ей пользоваться, что мы с чем сравниваем, сравним там несколько конфигураций и посмотрим, что когда в итоге выгоднее. У нас был опрос сегодня. Опрос! Просто хочется понять, как коллеги ответили. Да, кто в итоге чем как, пользуется. Как это накладывается на те наши рассуждения, которые... Да, да мы везде, везде, везде он прям. Сто процентов. За что мы делаем целый час. Он прям тоже очень хорош. Все подходит к своему случаю. Просьба вывести результаты нашего опроса, который мы в самом начале всех просили заполнить. Mm -hmm. Ого, ого, у нас около четверти пользователей здесь присутствующих пользуются собственным железом, а, и две трети пользуются гибридной моделью. Ну и там чуть меньше четверти облаками. Я еще вспомнил, что хотел прокомментировать вот это про облака, не облака. То есть хороший корпорат это 50, 100 или 100 плюс информационных систем. И если, например... 8 информационных систем заехало в облака. Это что такое? Это, конечно, гибридная модель. И неудивительно, что гибридные модели у нас лидируют, потому что это ну, и здравый смысл подсказывает, что она должна лидировать. И ну, это, по сути, путь такой. То есть ты держишь глаза открытыми, больше сервисов пользуешься, и действительно, где это полегче разнести, где это поудобнее, где повыгоднее, ты просто... Ты, ну, ну, кстати, этот опрос и есть ответ на вопрос нашего партнера сегодня. О том. Да. О том, где лучше. Лучше там, где вашему сервису комфортнее. И гибридная модель как раз это и демонстрирует. Ну, на данный момент, да. Я думаю, что доля облаков... Вот мы, будем, мы будем этот вопрос задавать раз в год нашим слушателям. Мы думаю, что будем, будем видеть, как облака, долька облаков растет. Ну и гибридная модель, мне кажется, всегда будет высока. Да. На сегодня Спасибо. все. Спасибо, Роман. Спасибо, Спасибо. Саша. Спасибо. Давайте заканчивать. Спасибо вам огромное. Всем спасибо за этот выпуск.